se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On se retrouve, comme vous l'avez vu, pour un tuto à Mandrus. Je vous ai montré l'aperçu sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, c'est MG Ganonais. Je vous ai montré un aperçu et je vous ai demandé est-ce que vous pensiez que c'était une pose avec Popit ou des extensions sur Chablon. La majorité a dit Popit et non, c'était des Chablons. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette pose, ces extensions, ces rallongements sur Chablon. Assez complexe, mais une fois qu'on a les informations, comme dans tout, bien évidemment, vous connaissez la chanson. On finit par y arriver, ce n'est pas bien compliqué. Je vous avoue qu'il faut maîtriser les extensions sur chablon de base avec une forme basique, donc les formes les plus demandées, les plus simples à faire, puisque sinon vous n'allez pas pouvoir comprendre particulièrement la répartition du gel pour faire la forme. Pour cette pose, vous l'avez vu, comme d'habitude, j'ai préparé mes cuticules longue naturelle. J'ai repoussé, soulevé les cuticules et je suis passé aux l'image longue naturelle. J'ai utilisé un grain doux, 240 en l'occurrence. Donc ici, j'utilise des pinceaux, vous l'avez vu, de la marque Modelones. C'est un kit qui contient tous les pinceaux dont une prothésiste ongulaire a besoin. Que vous soyez dans le métier ou non, il y a tout. Des pinceaux gel, acrygel, liner, des pinceaux pour les poudres, pour mettre des paillettes, il y a tout dedans. Et je trouve ça juste top. Donc je vous en parle puisque c'est une nouveauté sur le site. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un étui qui permet de ranger tous les pinceaux. Donc juste ingénieux. Le rangement, les pinceaux en soi le design avec l'effet tortoise magnifique je vous mets le lien en barre d'information sachez que sur le site si vous êtes nouveau sur la chaîne vous avez moins 10% avec mon code mgganou 00 sur le site officiel modelos ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai dépoussiéré et j'ai appliqué les produits qui vont permettre une bonne adhésion au niveau du gel donc au niveau de la pose qu'on va venir faire donc j'ai appliqué l'eye prep plus primer ces produits notamment le primer sont à appliquer sans toucher les cuticules je le dis souvent, mais à part l'étape où vous devez repousser les cuticules manuellement ou avec la ponceuse électrique, à aucun moment vous devez retoucher les cuticules. Ni en limant, ni avec les produits, rien ne doit toucher les cuticules. Une fois qu'on les a soulevés, décollés, qu'on a retiré les peaux mortes, on ne les touche plus. À part si dans votre cas, vous coupez les cuticules et ensuite par la suite vous perfectionnez cette étape. Ici, je travaille avec les chablons de la marque Indigo. Je les aime beaucoup, vous les voyez très régulièrement sur la chaîne. J'aime la matière, j'aime la transparence. Vous allez voir que pour les gels, pour le vernis semi-permanent, j'utilise des produits de cette marque. Vous avez moins 20% sur leur site tout le temps avec le code MGG20. C'est une très bonne marque, je vous invite à aller voir mes autres tutoriels, les hauls, les revues sur cette marque. Même sur Instagram, je vous en parle. J'utilise depuis plusieurs années et je suis conquise. Ici, c'est un gel non autoyalisant de la gamme Infinity. C'est ma gamme préférée, c'est celle-ci que je vous recommande sur le site pour les gels. Et même pour les primers, les bases, etc. Vous avez des textures autolissantes sur le site dans la même gamme, mais le pot est blanc. Je vous ai fait une story à la une sur Instagram, Beauty Distribution, pour que vous voyez les conseils que je vous donne à propos des produits avant tout achat. Vous avez un total contrôle sur la matière, vous voyez que ça ne coule pas. Ce gel ne coule pas. Si vous avez des problèmes pour gérer la matière, que vous êtes toujours en plein apprentissage du bombé, que vous en avez marre que le gel à chaque fois touche la peau, vous n'avez pas assez de temps pour bien placer le gel là où il faut, parce qu'il y a des gels comme ça, à peine on les manipule pour bien placer à tel endroit à faire le bombé, à peine il coule. Là, vous savez que vous n'avez pas ça. Ce que je fais à cette étape, c'est que je fais le rallongement. C'est à cette étape que je rallonge, donc que je crée la longueur, mais aussi que je crée la forme. Là, je ne me concentre pas sur le bombé. Pour l'amande russe, je visualise une amande. Ce qui différencie une amande classique, c'est que là, vous allez vraiment descendre la matière au niveau des extrémités. Tout va se jouer au bord libre. Au lieu de faire une amande et d'arrondir les bords, vous allez créer une pointe. Il y a deux techniques pour réaliser cette forme. Soit vous faites une forme ballerine et ensuite à la lime, vous créez l'amande russe ou soit vous faites directement comme moi. Il est mieux pour débuter de créer la forme ballerine et ensuite à la lime de faire l'amande. Alors bien sûr, l'allure finale est donnée grâce à la lime. C'est pour cela qu'on peut faire la forme coffine et au final faire la forme définitive à la lime. Puisque quoi qu'il en soit, c'est à la lime qu'on vient vraiment casser les bords et faire cette pointe, ce carré au niveau des extrémités et arrondir le bord libre au niveau du centre de l'ongle pour faire l'amande. Donc vu du dessus, vous avez une amande, mais vu de profil, vous avez une petite pointe. Une fois que les extensions sont catalysées, je passe à l'étape où j'applique les paillettes. Comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est une pose qui contient des paillettes au niveau des cuticules. Donc ici, j'ai voulu faire comme une sorte de French au niveau des cuticules. Je n'ai pas trop dégradé les paillettes, mais vous pouvez vraiment faire cet effet baby glitter 
à l'envers. Dans mon cas, j'applique des paillettes libres sur du gel de construction transparent. Ici, j'ai appliqué le gel Infinity Constructor Clear, pareil de la marque Beauty Distribution. Ce gel m'a servi de colle. Sans catalyser, je suis venu appliquer les paillettes par-dessus, donc des paillettes libres qui viennent d'AliExpress. Je vous mets également le lien en barre d'infos, c'est un lot de 24 pièces et juste magnifique. Ça fait des années que je rachète et je suis vraiment conquise. Une fois que les paillettes sont appliquées, je les mets cette fois-ci à sécher dans la lampe par-dessus. Et ensuite, je viens faire le dégradé avec lequel j'ai fait mon extension. Donc je fais le dégradé et en même temps, je fais le bombé. Le bombé, je ne le finalise pas à cette étape puisque par la suite, je vais appliquer un gel de construction transparent pour cette fois-ci emprisonner les paillettes. Puisque là, étant donné que je vais dégrader le gel beige aux paillettes, il n'y aura pas du gel sur l'entièreté des paillettes. Il y aura du gel beige uniquement sur une partie des paillettes. Donc ce que je fais, c'est qu'après avoir appliqué le gel beige, après avoir solidifié et fait mon dégradé, donc j'ai avancé mon bombé, puisque je veux que l'ongle soit beige, donc il faut qu'il y ait un minimum de gel en épaisseur, j'applique le gel clear par-dessus pour incruster, emprisonner les paillettes, mais cette fois-ci dans la globalité. Et en faisant cette étape, je termine mon bombé également. Donc je mets du gel éclair là où il y en a besoin. Vous voyez que ce gel laisse des traces de pinceau. On peut plus ou moins lisser la matière, mais il ne nous aide pas entre guillemets. C'est pour ça qu'il est bien, on a vraiment un total contrôle sur la matière. Donc il faudra plus ou moins calculer s'il manque de la matière ou s'il y en a trop. Vous allez plus ou moins rajouter du gel en fonction de ça. Le gel éclair est la dernière étape. Une fois que le gel est catalysé, cette fois-ci, on dégraisse le tout avec un cleaner dégraissant et on passe à la mise en forme au limage. Cette étape permet de vraiment donner l'allure finale. Vous allez retirer tous les défauts, toutes les bosses, tous les creux. Vous allez lisser le tout, perfectionner la forme davantage. Vous allez limer en biais pour la monde russe au niveau du dessous de l'ongle, au niveau du bord libre. Je lime bien les parallèles. C'est surtout cet endroit-là qui a tendance à être épais. Donc j'affine le tout en mettant bien ma lime sur le dessus. Je procède en plusieurs étapes. Je lime le bord libre. Donc le bord libre équivaut à la longueur, à la forme. Et je lime le dessus au niveau des parallèles, des cuticules, du bombé, pour que la pose soit harmonieuse, soit fine. Une fois que le limage est fait, j'applique mon vernis semi-permanent de la marque Beauty Distribution qui est une très belle couleur, je vous mets la référence. Je l'applique comme si je vais faire un baby boomer. Alors à cette étape, je précise mais vous faites comme bon vous semble. Ici, j'hésite entre un baby boomer ou juste fondre la couleur à ma construction pour donner l'illusion que la construction est de cette couleur. Et au final, j'ai fait un mix des deux. J'ai plus voulu fondre la couleur à la construction comme si la construction était violette. Donc il y a un petit fondu entre les paillettes, le gel beige et le vernis violet. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai beaucoup aimé ce mélange. Mais sachez que cette pose avec un simple baby boomer, qui d'ailleurs sera beaucoup plus pigmenté, sera tout aussi beau. Dans le cas où vous faites un baby boomer, bien évidemment, vous allez dégrader uniquement la démarcation. Ici, vous avez vu, je suis vraiment remonté jusqu'au bord libre avec l'éponge, puisque je ne voulais pas que ce soit très pigmenté comme au départ. D'ailleurs, vous voyez que la couleur est super pigmentée. Puisque j'ai fondu la couleur à la construction, je vais pouvoir utiliser cette même couleur pour faire une French. Bien évidemment, la French est faite une fois que le fondu a été catalysé. Je catalyse entre chaque étape. La French, très simple à faire, je vais suivre la forme. Je vous ai fait des vidéos et des vidéos sur la French, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas, n'hésitez pas à les voir. Une fois que mon design est terminé, je passe à la finition, qui est un top coat de la marque Beauty Distribution que je kiffe depuis des années. Cette finition a un effet mouillé indescriptible, de toute façon vous le voyez. Il faut le catalyser 3 minutes, mais en tout cas l'effet est au rendez-vous, c'est très 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 brillant. Voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like si c'est le cas, à me partager vos avis, à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine vidéo, bye bye.